প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব হার্টের অত্যন্ত জটিল এবং কমন একটি রোগ যেটা প্রায়ই আমরা এখন শুনতে পাই হার্ট অ্যাটাক এ বিষয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার মোহাম্মদ শফিকুর রহমান পাটোয়ারি উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমডি এফসিপিএস এমসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি সার্ট সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ হার্ট অ্যাটাক এটা শুনলেই কেমন যেন আমরা একটা আতঙ্কের মধ্যে পড়ি এবং একটা অ্যাটাকের মধ্যেই পড়ে যাই হার্ট অ্যাটাক এতটা সিরিয়াস কেন আসলে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি যে দেশগুলো এই দেশগুলোতে হচ্ছে প্রথমে সমস্যা যেটা ছিল ইনফেকশার ডিজিজগুলো ইনফেকশার ডিজিজ কন্ট্রোলের পর এখন নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যেগুলো যেমন চারটা মেইন ডিজিজ যেটা বলা হচ্ছে একটা হচ্ছে কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ ক্যান্সার রেসপিরেটরি সিস্টেমে যে ডিজিজগুলো তো এই ডিজিজগুলো আর আসার পর ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস এগুলো আসার পর হচ্ছে কি এখন দেখা যাচ্ছে যে ইনফেকশার ডিজিজের আর তেমন কোনো গুরুত্ব তেমন নাই এখন হলো এর ভিতরে সবচেয়ে বেশি মারণ বেদি হচ্ছে হার্টের সমস্যাটা এবং এই হার্ট অ্যাটাকের ফলে দেখা যায় যে ফর্টি পারসেন্ট পেশেন্ট কিন্তু মারা যাচ্ছে তাহলে ডেথ হলো সবচেয়ে বেশি হার্ট অ্যাটাকে মর্টালিটি বেশি এর ভিতরে আবার দেখা যাচ্ছে যে অর্ধেক পেশেন্টই মারা যাচ্ছে এক ঘন্টার ভিতরেই মারা যাচ্ছে অর্ধেক পেশেন্ট আর যারা জীবিত থাকেন এক বছরের ভিতরে ফিফটি পারসেন্ট পেশেন্ট আবার হসপিটালে ভর্তি হচ্ছেন এই সমস্যার জন্য তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এটা একটা মারাত্মক বেদি যেই বেদির কারণে হচ্ছে মানুষের মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বেশি যে হার্ট আমাদের বাঁচিয়ে রাখে সারা শরীরে রক্ত সরবরাহ করে সারা শরীর থেকে রক্তটা আসছে আবার সেটা অক্সিজেনেটরের রক্তটা সারা শরীরে পৌঁছে দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে এই হার্টের শত্রুটা কে তার উপর অ্যাটাকটা করে কে আসলে হার্টের যে কাজটা আপনি খুব সুন্দরভাবে বললেন এখন এই হার্টকে কে বন্ধ করে দিচ্ছে তাই তো হার্টের নিজস্ব চলার জন্য তার কিছু বিদ্যুৎ সাপ্লাই লাগে যেমন কারেন্ট লাগে সেটা আমরা বলি অ্যাসে নোড এর মাধ্যমে হার্ট চলাচল করে এরপরে আবার তাকে কিছু পুষ্টি এবং খাদ্য সরবরাহ করা লাগে হার্ট একটা মাসেল পিণ্ড তারও তো অক্সিজেন দরকার তার নিউট্রিশন দরকার এই নিউট্রিশনের জন্য তার একটা পানির লাইন আছে এবং মোটর আছে তো সেই পানির যে লাইনটা আছে সেই পানির লাইনটা হচ্ছে রক্তনালী হার্টে এরকম দুইটি রক্তনালী থাকে একটাকে রাইট কর্নারের আর্টারি বলি আমরা আর একটাকে বলি লেফট কর্নারের আর্টারি লেফট কর্নারের আর্টারি আবার দুইটি বড় ব্রাঞ্চ থাকে যাকে এল ইডি আর এল সিক্স বলা হয় যারা এনজিওগ্রাম করেন বা চিকিৎসা নেন তাদের দেখবেন এই শব্দগুলোর সাথে খুব বেশি পরিচিত তাহলে এই তিনটা হচ্ছে মেজর রক্তনালী দেখা যাচ্ছে এই রক্তনালীগুলোতে যদি চর্বি জমে চর্বি জমার ফলে দেখা যায় রক্তনালীর গায়ে একটা টিউমারের মতো বা বড় একটা ফোড়ার মতো তৈরি হয়ে গেছে যেটা হচ্ছে চর্বি দিয়ে যেটাকে আমরা বলি অ্যাথ্রোমেটাস প্ল্যাক বলি এই প্ল্যাকটার কারণে হচ্ছে কি রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে এবং ঠিকমতো রক্ত মাসেলে যেতে পারে না না যেতে পারার কারণেই বুকে ব্যথা তার পরবর্তীতে দেখা যায় টোটাল বন্ধ হয়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক যেটাকে আমরা বলে থাকি এই যে একজন মানু হার্ট যেটা বলছিলেন যে সারা দেহে সে পুষ্টি সাপ্লাই দিচ্ছে অক্সিজেন বলেন নিউট্রিশনাল যে এলিমেন্ট সব সাপ্লাই দিচ্ছে কিন্তু তার নিজের শক্তি দরকার সেই শক্তি যেই রক্তনালী দিচ্ছে সেটা বন্ধ হয়ে গেলে কার্যক্ষমতা হারালে হার্ট নিজেই আক্রান্ত হয়ে পড়ছে এই আক্রান্ত হওয়ার পর জন্য যে এক্সটার্নাল অন্য কোনো অভ্যাসগত বা অন্য কোনো বিষয় কি দায়ী মানে যেগুলো এই ঝুঁকিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে ইয়েস এই হার্টের অ্যাটাকের জন্য এখন যেগুলো বলা হচ্ছে আর কি যেমন একটা ক্লাসিক্যাল কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যেমন ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস হাইপার টেনশান রক্তে কোলেস্ট্রলের পরিমাণ বেশি ধূমপান এই চারটাকে আমরা ক্লাসিক্যাল রিস্ক ফ্যাক্টর বলি যে এই ফ্যাক্টরগুলো যদি থাকে তাহলে তার হার্ট অ্যাটাকের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ঝুঁকি বাড়বে বাড়ে এছাড়া হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে জেনেটিক ফ্যাক্টর যেটাকে বলে দেখা যাচ্ছে ফ্যামিলিতে যদি কারো হার্ট অ্যাটাক থাকে পরবর্তী জেনারেশনে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে তাহলে জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটা সিস্টেম এখানে কাজ করতেছে এছাড়া আরও কিছু এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরকে রেসপন্সিবল বলা হচ্ছে অনেকগুলো ফ্যাক্টর যেগুলো এখনও কিছুটা হাইপোথিসিস কিছুটা আরও স্টাডি প্রয়োজন যেমন লাইফ স্টাইল লাইফ স্টাইলের সাথে বিশাল রিলেশান আমরা যদি কোলেস্ট্রলের পরিমাণ খা কোলেস্ট্রল যদি বেশি খাই সল্ট বেশি খাচ্ছে সুগার বেশি যদি খায় সেই ক্ষেত্রে
এখন রক্ত তরল রাখার সিস্টেমটা যদি ঠিকমতো কাজ না করে যেমন হোমোসিস্টিন ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সির জন্য এটা হয় ভিটামিন বি সিক্স বি টুয়েলভ ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সির কারণে হয় এছাড়াও আরও কিছু ফ্যাক্টর আছে যেমন ফ্যাক্টর প্রোটিন সি প্রোটিন অ্যাস এগুলো যদি ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে রক্তের ক্লট ফরমেশনের সম্ভাবনা বেড়ে যায় তারপরে দাঁতের যদি হাইজিন ঠিক না থাকে যেমন আপনি দাঁতের ডাক্তার ভালো বুঝবেন দাঁতের বলা হচ্ছে যে ওরাল কেভিটি যদি হাইজিন ঠিক না থাকে সেখানে সির একটি প্রোটিন বেড়ে যায় এই সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা রিলেশান পাওয়া যাচ্ছে হার্টের সাথে ইনফেকশান যদি ক্রনিক ইনফেকশান থাকে সেই ক্ষেত্রে হার্টের অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর্সিনিক কোসিস বাংলাদেশে মাটির নিচে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি এই আর্সেনিকের জন্যও দেখা যাচ্ছে যে হার্টের অ্যাটাক এয়ার পলিউশনকেও রেসপন্সিবল করা হচ্ছে তো এরকম দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো ফ্যাক্টর বর্তমানে আসতেছে যে এই ফ্যাক্টরগুলোর সাথেও কোনো রিলেশান থাকতে পারে এবং এটা নিয়ে গবেষণা চলছে তো হ্যাভিচুয়াল রিস্ক ফ্যাক্টর স্পেশালি যেগুলো প্রতিরোধযোগ্য এবং যেটা ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করছে হার্ট অ্যাটাকে বাংলাদেশে সেই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলি কি বা যেটা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি হ্যাঁ বাংলাদেশে এখন সেটা থেকে দূরে থাকার উপায় কি আমাদের যেমন বাংলাদেশে এখন আরবানাইজেশনের জন্য সব ফাস্ট ফুডের দিকে বেশি আকর্ষণ মানুষের থাকতেছে সেখানে হচ্ছে কোলেস্ট্রলযুক্ত খাবারগুলো বেশি যে খাবারগুলো আমরা খাচ্ছি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কোলেস্ট্রল জাতীয় খাবার হচ্ছে একটা বড় ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর তারপর প্রসেস ফুডগুলোতে লবণের পরিমাণ বেশি থাকে সল্ট সল্ট বেশি থাকে তারপর ওবেসিটি ইনঅ্যাক্টিভ লাইফ স্টাইলের জন্য ওবেসিটি হচ্ছে ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে ওয়েট তার ধূমপান ধূমপান হচ্ছে একটা বড় সমস্যা যেমন আমাদের দেশে স্মোক লেস টোবাকো আছে স্মোক সহ টোবাকো এই সব টোবাকোগুলি করোনারি আর্টারি ডিজিজের জন্য রেসপন্সিবল তাহলে স্মোকিং একটা বড় ফ্যাক্টর অ্যালকোহল হেভি অ্যালকোহল যারা কনজামশন করে তাদের ক্ষেত্রেও সম্ভাবনা বেশি থাকে তাহলে এই জিনিসগুলো তো কিছুটা আমরা মডিফিকেশন করতে পারি হ্যাঁ এছাড়াও যেমন হাইপার টেনশন নিয়ন্ত্রণ করা ডায়াবেটিস থাকে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ রাখা রক্তের কোলেস্ট্রল পরিমাণ বেশি যেমন আমরা বলি এসডিএল কোলেস্ট্রল ভালো কোলেস্ট্রল সেটার পরিমাণ বেশি থাকলে ভালো আর এলডিএল কোলেস্ট্রল খারাপ কোলেস্ট্রল সেই কোলেস্ট্রলটা কমে রাখতে হবে এর মাধ্যমে আমরা হার্ট অ্যাটাকটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি একজন মানুষ যদি হার্ট অ্যাটাককে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আক্রান্ত হন আপনি এক সময়টা বলছিলেন যে বুকে ব্যথা হয় তো বুকে ব্যথা তো আরও অনেক কারণেই হতে পারে একজন মানুষ যদি হার্ট অ্যাটাক আক্রান্ত হন সেই বুকের ব্যথার ধরন কেমন হবে এবং বুকের ব্যথা ছাড়াও আর কি লক্ষণ দেখা দিতে পারে বুকে ব্যথা আসলে হইলেই সবাই ভয় পায় যে হার্ট অ্যাটাক হইল কি না কিন্তু অনেকগুলো কারণে বুকে ব্যথা হইতে পারে আমরা জানি এই বুকের ভিতরে অনেক জিনিস থাকে যেমন রেসপিরেটরি সিস্টেম যেটা দিয়ে আমরা শ্বাস নিই শ্বাসনালীতে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে বুকে ব্যথা হবে তো ফুসফুস থাকে দুই পাশে ফুসফুসে যদি কোনো সমস্যা হয় ফুসফুসে কভারিং থাকে ফ্লুরা সেখানে ইনফেকশান হইলে তাও তো বুকে ব্যথা হইতে পারে তারপর খাদ্যনালী যেটা ইসোভাগাস আমরা বলি এই খাদ্যনালীতে কোনো সমস্যা হইলে বুকে ব্যথা হইতে পারে হার্ট আছে হার্ট তো আমরা বললামই হার্টের হইলেও ব্যথা হইতে পারে তার বুকের যে ওয়ালটা আছে এখানে দেখা যায় যে মাসেল আছে হার আছে এই হাড়ের সমস্যা হইলো কি ব্যথা হইতে পারে এখন হার্টের ব্যথাটা কী ধরনের হার্টের ব্যথাটা সাধারণত বুকের মাঝখান বরাবর হয় এবং প্রচণ্ড ব্যথা থাকে মানে চাপ দিয়ে ধরে রাখছে পাথর চাপার মতো ব্যথা এখনই মনে মারা যাব এরকম একটা ব্যথা হয় সেই ব্যথাটা বাম হাতে সাধারণত যেয়ে থাকে কখনো কখনো ডান হাতে যেতে পারে বুকের পিছনে যেতে পারে পেটের উপরের অংশ আসতে পারে চোয়ালে আসতে পারে এর সাথে ঘাম থাকে তারপর বুক ধরপর করা থাকতে পারে রুগীদের অনেক সময় শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে এই সব সমস্যা যখন একজন মানুষ বুঝবেন তার তো ধারণা একটা প্রাথমিকভাবে হয়েই যায় যে আমি বোধ হয় হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছি যত দ্রুত সম্ভব তার চিকিৎসকের কাছে বা নিকটবর্তী হসপিটালে যাওয়া দরকার হৃদরোগ বিষয়ক হসপিটালে যেতে পারলে তো খুবই ভালো এই যাওয়ার মধ্যে অনেক সময় একটা সময় লেগে যায় সেই সময়ে কি কিছু করণীয় আছে কোনো ওষুধ ব্যবহার বা কোনো পদ্ধতি কোনো উপকারে কি আসে এরকম কিছু করতে পারে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে হার্ট অ্যাটাক যদি হয়ে যায় সাধারণত বিশ থেকে তিরিশ মিনিটের বেশি সময় যদি এই ধরনের ব্যথা থাকে তাহলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে দ্রুততম সময়ের ভিতরে করোনারি কেয়ার ইউনিটের চিকিৎসা নিতে হবে তবে তার আগে যদি বাড়িতে অ্যাসপিরিন জাতীয় কোনো ওষুধ থাকে সেই অ্যাসপিরিন আমরা বলি যে অ্যাসপিরিনটা জিবে নিস দাঁত দিয়ে গুঁড়ো করে খেয়ে ফেলতে আমরা বলি তাহলে অ্যাসপিরিনটা আপনার মৃত্যুর ঝুঁকি অনেকটা কমে ফেলতে পারে আর অ্যাসপিরিন অ্যাভেলেবেল থাকলে তো ভালো না থাকলে নিকটবর্তী অবশ্যই প্রতিরোধের জন্য যে পরামর্শ আপনি দিয়েছেন সেগুলো আমরা সবাই মেনে চলবো এবং তারপরও আনফর্চুনেটলি কেউ আক্রান্ত হলে এই পদ্ধতি মেনে যত দ্রুত
প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেইল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি পিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনার জন্য যা রয়েছে ইনফার্টিটি বা বন্ধাত্বের রোগীগুলি খুবই মানে মেন্টালি তারা খুব ডিস্টার্ব থাকে তো ফ্যামিলি খুবই ইনজারি থাকে তো তারা এক এক সময় এক এক ডাক্তারের কাছে যায় বা যখন তারা একজন ডাক্তারের কাছে থাকে সে তো একটা লাইনের ট্রিটমেন্ট এটা একটা স্টেপ ওয়াইজ একটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে কারণ ইনফার্টি চিকিৎসা কিন্তু অনেক লেন্দের চিকিৎসা আপনি একটা চিকিৎসা দিলেন রেজাল্ট পাওয়া যাবে দেড় মাস দুই মাস পরে পাওয়া যাবে রোগীর আসলে ধৈর্য হারে ফেলে আজকে তো এই কাছে গেল এক এক মাস দুই মাস দেখলো বাচ্চা তোলা তারপর আবার আরেকজনের কাছে গেল সে তো আর তখন সে আবার নতুন থেকে প্রথম থেকে আবার শুরু করবে সে তো আর রোগী শেষ চিকিৎসা জানে না তখন সে আবার প্রথম থেকে শুরু করবে আবার সব পরীক্ষা করে করে দেখে তারপর আবার চিকিৎসা করবে যার জন্য এই জন্য রোগীগুলোকে খুব বেশি ভোগান্তি হয় তারা যদি একই জায়গায় এক জায়গায় এগুলো কিন্তু ধরে থাকে কারণ চিকিৎসামূলক ইনফার্টির প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই থাকুন নিরাপদে দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে